Okay, as we come to the end of our teachings, I can't believe that five days have just gone past so quickly. Уже подходя к концу учения, мне трудно поверить, что пять дней прошло. And I've given you so many scriptures, and there's been some numbers, and so many things that uh, that you've heard and that you've had to remember. Я давал много мест писания, много цифр, чисел, что нужно помнить. But I want to speak to you now about something perhaps a bit more simple. И сейчас я хочу поговорить о том, о чем-то, наверное, более простом. I want us to take all that you've learned over this last week. Я хочу все это знание, которое вы получили на этой неделе. And I want you to be able to put it into practice. Взять это знание и чтобы вы смогли его применить в жизни. And for that, you need to be available to God. Для этого вы должны быть доступными Богу для And Бога. If you remember, this whole week has been about being equipped for the building of God's kingdom. И как вы помните, что вся эта неделя это подготовка к созиданию царства Божьего. Тема наша. And I want to speak on the power of availability. Я хочу поговорить о силе вашей открытости, силе вашей доступности для Бога. Now we know that we get a lot of power from the Holy Spirit. Мы знаем, что много силы мы получаем от Духа Святого. We have the power of the Word of God. Есть сила у нас Слова Божьего. We have the power of the blood of Jesus. Сила крови Иисуса. And we have the power of the name of Jesus. Также у нас есть сила в имени Иисуса. But do you know that there's power in making yourself available to God? Также вы знаете, что есть сила в том, чтобы сделать себя доступным для Бога. So Father, as I come and bring this teaching, поэтому отец, когда я прихожу с этим учением, I don't come with my words, but I want to come with Your words. Я не прихожу со своими словами, но хочу, чтобы были твои слова. That I can leave this precious group of people. Чтобы когда я уеду, оставлю этих людей. With your heart and your desire for their lives. И у них будет твое сердце, твое жизнь, твое желание для их жизни. I give this time to you now. Я предаю это время тебе. Come Holy Spirit. Приди Дух Святой. Let your presence be with us as we go into this teaching. Пусть твое присутствие будет с нами во время этого учения. In the name of Jesus, I pray this. Молюсь во имя Иисуса. Amen. Amen. All right. I'd like us to start off by reading the book of uh, the uh, scripture in Isaiah chapter 6. We're going to read from verses 1 to verse 8. Первые восемь стихов. Okay. Isaiah chapter 6. In the year that King Uzziah died, I saw the Lord sitting on a throne high and lifted up. And the train of his robe filled the temple. Above it stood seraphim. Each one had six wings. Каждого из них по шести крыл. With two he covered his face. Двумя закрывал каждое лицо свое. With two he covered his feet. И двумя закрывал ноги свои. And with two he flew. И двумя летал. And one cried to another and said, "Holy, holy, holy is the Lord of hosts." И взывали они друг к другу, говорили: "Свят, свят, свят Господь Саваоф." The whole earth is full of His glory. Вся земля полна славы Его. And the posts of the door were shaken by the voice of Him who cried out. Колебались верхи в врат от гласа восклицающих. And the house was filled with smoke. И дом наполнился курениями. So I said, "Woe is me, for I am undone." И сказал я: "Горе мне, погиб я." Because I am a man of unclean lips. Ибо я человек с нечистыми устами. And I dwell in the midst of a people of unclean lips. И живу среди народа также с нечистыми устами. For my eyes have seen the King, the Lord of hosts. И глаза мои видели царя Господа Саваофа. Then one of the seraphim flew to me. Тогда прилетел ко мне один из серафимов. 
having in his hand a live coal which he had taken with the tongs from the altar. И в руке у него горящий уголь, который он взял клещами с жертвенника. And he touched my mouth with it and said. И коснулся уст моих и сказал. Behold, this has touched your lips. Вот это коснулось уст твоих. Your iniquity is taken away and your sin purged. И беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой очищен. Also I heard the voice of the Lord saying, whom shall I send and who will go for us? И услышал я голос Господа, говорящего, кого мне послать и кто пойдет для нас? Then I said, here, I, here am I, send me. И я сказал, вот я, пошли меня. And he said, go and tell this people. Он сказал, пойди и скажи этому народу. This is a wonderful piece of scripture and I love it very much. Очень хороший отрывок Писания, он мне очень нравится. For a number of reasons. По нескольким причинам. First we see a description of how Isaiah saw the Lord. Во-первых, мы видим, как Исаия видел Господа. Then we see a portion of scripture which is read in synagogue just about every service they read this particular scripture in synagogue. Также тут есть такой стих, который читают почти во время каждого служения. Some of you might know it. I'll do it in Hebrew. Некоторые из вас знают. Я прочитаю на иврите. Kadosh, 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 Adonai tzavot, melo chol ha'aret kovodo. Holy, holy, holy is the Lord of hosts. The whole earth is full of his glory. Свят, 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 Господь Савов, вся земля полна славы Его. And isn't it true when we walk outside and we see the sun and the rain and the beautiful trees? Разве это не удивительно, когда мы выходим на улицу, смотрим на солнце, дождь, небо, растения? That we just see the glory of the Lord. Мы просто видим славу Господа. When you walk in here, I was in the other room, I was just praying before the Lord asking him which way to go for the for this teaching. Когда я я был тут до урока в комнате отдельно, там молился, чем мне учить. But yet I heard the praise and worship from there. Я услышал хвалу поклонения оттуда. And even though I wasn't in this room, I felt the presence of God. И хотя меня не было в этой комнате, я почувствовал присутствие Господне. Because his glory is in this place. Потому что его слава в этом месте. I look at you and I see the glory of God. Я смотрю на вас, и я вижу славу Божию. Truly the whole earth is full of his glory. На самом деле, земля вся полна его славы. And then we see how Isaiah recognized his his uncleanness. И затем мы видим, как Исаия увидел свою нечистоту в законе. And he says, I'm a man of unclean lips and I dwell amongst the people of unclean lips. Сказал, я у меня нечистые уста, и среди такого народа я живу тоже. And can't we say that of ourselves? Разве мы не можем такое сказать о себе? None of us are perfect in this room. Никого нет здесь идеального. So many times I say things and then I wish I'd never said them. Так часто я говорю такие слова, которых потом сожалею. I've been serving the Lord for 16 years. Я служу Господу 16 лет. And I still can't keep my mouth closed sometimes when I should. И все равно, когда нужно, я не могу свой рот держать закрытым. But I praise God for His grace that I can turn to Him. Бога за его благодать, когда я обращаюсь к нему. And say, as Isaiah said, "Woe is me." И как Исаия говорит, "О горе мне." I throw myself at Your mercy. Я только Твоей милости могу предаться. Forgive me, Lord. Прости меня, Господь. Thank you that you wash me clean with your blood. Спасибо, что ты омываешь меня своей кровью. I'd rather be washed clean with the blood of Jesus than have a live hot coal put to my lips. Again? I would rather be I would rather have the blood of Jesus to cleanse me. Лучше бы, чтобы кровь Иисуса омыла меня. Then have a, a, a coal уголь, that is hot put to my lips. уголь, чтобы дотронулся до моих губ. As happened with Isaiah. Как произошло с Исаией. Because that is how the Lord took his iniquity away. Потому что таким образом Бог убрал беззаконие от него, очистил от греха. And then Almighty God says, "I need someone to go for for us." Затем Всемогущий Бог говорит, кто пойдет ради нас. And isn't it interesting? He says, "Us." He doesn't say me. Разве не интересно, он говорит, кто пойдет ради нас? Он не говорит в единственном числе, ради меня. Это еще один стих, который вы можете показать евреям. Что это Сын, Отец, 
Отец Сын, Дух Святой. Потому что в моей Библии нас написано с большой буквы. Поэтому If it's capital U, it's talking of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Заглавная буква это не сказано об ангелах, но в отце, сыне, духе святом. So God is saying, I need somebody to go for for us. Бог говорит, мне нужен кто-то, кто пошел ради нас. And without hesitation, Isaiah says, Here am I. Isaiah говорит, вот я. I will go. Я пойду. And then he says, Go and tell this people. И вот потом говорит, иди и скажи этим людям. God wants to show his love, his grace and his favor to mankind. Бог хочет показать, явить свою милость, любовь, благоволение человекам. But he needs hands and feet. Но ему нужны руки и ноги. He needs a mouth. Ему уста ему нужны. And you are his hands, his feet and his mouth. Вы его руки, ноги, его рот. Now God's pattern has always been to use mankind. И у Бога всегда была такая модель, чтобы использовать людей. Всегда Он требовал от человечества что-то сделать. Часто моя жена говорит, когда вы делаете один шаг по направлению к Богу, Он сделает ваше направление 10 шагов. Этого нет в Библии, но я верю в это. And God is looking to you and to me to be His hands, His feet, and His mouth. Бог смотрит на вас, на меня, что мы будем Его руками, ногами, устами. Because we too are not only of unclean lips. Потому что у нас не только нечистые уста. But both you and I live in nations that are full of sin and iniquity. Но мы живем в народах, которым много греха, беззакония. And we are the ones who can make the difference. И я и вы можем всю разницу произвести. As we go in the power of God. Когда мы идем с силой Божьей. With Him directing us. И когда Он направляет нас. Now God used Abraham and the Jewish people to bring salvation to mankind. Бог использовал Авраама, еврейский народ, для того, чтобы дать спасение человечеству. God used Israel to show His power to the nations at that time. Бог использовал Израиль, чтобы показать свою силу окружающим странам some того времени. И некоторые примеры этому мы видим в Исход 3, 3 главе по 14. История вывода израильтян из рабства в свободу. Now what's interesting is that there are two people in that story. Интересно, в той истории было два человека. Two main rock players. Два мужчины. You know when you go and see a movie? И знаете, когда вы смотрите фильм, you always have the two leading actors. Всегда есть два двое два главных героя. And then there's a cast of supporting actors. И потом второстепенные актеры. Well, it's the same thing here in this particular story. То же самое было и в этой истории. The two main actors Два главных актера was Moses and Pharaoh. Моисей и Фараон. And God used both of them. И Бог использовал и того и другого. One a righteous Jew. Одного праведного еврея. The other one an unrighteous pagan. А другого неправедного язычника. But yet God used them both. Однако Бог использовал обоих. He used Moses to show his glory to the children of Israel. Моисей он использовал, чтобы явить свою славу израильтянам. А фараон использовал для того, чтобы явить силу израильтянам. You understand when I, what I say, when Вы понимаете, I say that? что я говорю? О чем я говорю? Through Moses, they Через... saw God's glory as Moses performed mighty Mighty miracles Через Моисея они видели Божью славу, когда Моисей творил те чудеса с силой Бога. Но также, когда они увидели все казни, град, саранча и смерть первенцев. И 
the Egyptian army when the waters came back over them. И также когда они видели уничтожение египетской армии в водах моря. He used Pharaoh to show his power to them, to, to the children of Israel. Фараона для того, чтобы показать силу израильтянам. But God doesn't always use people like Moses in powerful ways. He used some sometimes he uses simple people in simple ways. И не всегда Бог использует таких сильных влиятельных людей, как фараон, как Моисей, он может использовать простых людей. And a good example of this you can read yourselves in the book of Exodus chapter 17. И простой пример этому Исход 17 глава. Verses 8 to 15. Стихи 5 и 18. You all know the story that the Amalekites had attacked Israel. And um, when when Moses Moses went onto a mountain and he lifted up his hands. Моисей поднялся, напали на израильтян другие народы. Моисей идет на гору, поднимает руки. And when Moses's hands were lifted up, the children of Israel were victorious. И когда Моисей поднимал руки, израильтяне побеждали. When his hands came down, руки, then the Amalekites were victorious. Тогда Амаликитяне You know, do you know of that account in the Word of God? Знаете эту историю, да? Okay. So he used two people, a man called Aaron, Moses' brother. Поэтому он использовал двух человек, Аарона. And a man called Hur. И Ора. And their job was to support Moses' hands. Их задача была в том, чтобы поддерживать руки Моисея. In a church you have a senior pastor. А в церкви есть главный пастор. And you have a leadership. И есть лидеры. They are the Moseses. Они Моисеи. But the congregation who comes alongside of them. И также община вокруг них. And who become leaders in that congregation. And who become leaders in the congregation. Которые становятся некоторые из них становятся лидерами в общине. Volunteer leaders. A volunteer, volunteer, volunteer. Которые являются волонтерами. Yeah. Those are the Moses and the Hur. Волонтеры, которые являются Моисей, Аароном и Ором. Because it's the volunteers who are there to help support the leadership and the pastors. Потому что волонтеры, которые поддерживают лидеров и пасторов. And they need you. И они нуждаются в вас. And one day, maybe one of you will have your own church. И, возможно, в один день у кого-то из вас будет церковь. And you'll need, you'll be a senior pastor. И вы будете старшим пастором. But you will need the people under you to help you and support you. Также вы вам понадобятся люди, которые будут помогать вам и поддерживать вас. I lead Emmet Ministries. И я веду служение Emmet. But I've got nine people on my leadership team. И в моей команде лидерская девять человек есть. Я не могу ничего не могу делать ничего без них. Пока я находился здесь, у нас было мессианское служение на шаббат. А в среду молитвенное служение. Молимся о спасении Израиля и евреев. Меня тоже там не было. But praise God for the Aaron and the Hur that is behind there no. who I can help who can help me. And I was able to leave it to them with confidence to carry on with the ministry while I'm here. Смог уехать с уверенностью, что служение будет продолжаться. Sometimes God showed His way. God used mankind in a very powerful way. Иногда Бог использовал людей очень сильно, очень могущественно. And in the book of Joshua, chapter 6, verses 12 to 21, we see this. В Иисуса Навина, 6 главе, 21 стихах. When the children of Israel, led by the priests and the Levites, marched around the walls of Jericho seven times, blew the shofar, and the walls fell down. Когда священники вели израильтян вокруг Иерихона с трубами, маршировали, дули, трубили, и потом стены пали. И иногда Бог будет использовать одного человека. И в 1 Царь 17 главе мы видим, как Бог использовал Давида для того, чтобы убить Голиафа. Это был великан, огромный человек. 
И он вызывал на бой всю израильскую армию. He said, Send out your best soldier. И сказал, ну, пошлите самого лучшего вашего солдата. And let him fight me. Пусть он против меня борется. Now there must have been someone amongst those people who was a better soldier and a bit stronger and more equipped than the other soldiers. Ну, конечно, там должен был быть какой-то воин более сильный, более подготовленный, чем все остальные. But no one went. Но никто не пошел. Until a 17-year-old boy пока не 17-летний парень что это за обрезанный необрезанный филистимлянин, который выносит воинство Бога живого. И он говорит, я не вхожу против тебя с мечом и дротиком, но я выхожу против тебя с именем Господа воинств. И все мы знаем историю. Это просто некоторые из путей, как Бог использовал людей. И Бог ищет людей, которые доступны для него. Что услышал пророк Исаия? Он сказал, And who will go for us. Он услышал голос Господа, говорящего, кого мне послать, кто пойдет ради нас. И Исаия ответил, вот я, пошли меня. Давайте еще раз нашего любимого, известного Равина Шауля. И давайте Деяния 9 глава 1.6. Then Saul, still breathing threats and murder against the disciples of the Lord, went to the high priest. Савол же еще дышал грозами и убийством на учеников Господа пришел к первосвященнику. And asked letters from him to the synagogues of Damascus. И выпросил у него письма в Дамаск к синагогам. So that if if that if he found any who were of the way, whether men or women, чтобы кого найдет последующих всему учению, мужчин или женщин, he might bring them bound to Jerusalem. Связав приводить в Иерусалим. As he journeyed, he came near Damascus, and suddenly a light shone around him from heaven. Когда же он шел и приближался к Дамаску, внезапно осиял его свет с неба. Он упал на землю и услышал голос, говоривший ему, «Савел, Савел, что ты гонишь меня?» Он сказал, «Кто ты, Господи?» Then the Lord said, "I am Jesus, who you are persecuting, whom you are persecuting." Господь же сказал, "Я Иисус, которого ты гонишь." It is hard for you to kick against the goads. Трудно тебе идти против вражна. So he, trembling and astonished, said, "Он трепетил уже и сказал, Lord, what do you want me to do?" Господи, что повелишь мне делать? Then the Lord said, "Arise and go into the city, and you will be told what you must do." Стань и иди в город, и сказано будет тебе, что тебе надо мне делать. You see, Paul was called by God. И видите, что Павел был призван Богом. Now I probably would never have called God, Paul if I was God. И, наверное, я бы никогда Павла не призвал, если бы я был на месте Бога. I probably would have sent a bolt of lightning and I would have killed him. Что бы я сделал, я бы, наверное, кучу молнии в него направил и убил бы его. Because he was persecuting the Christians. потому что он преследовал христиан. Поэтому Бог есть Бог. А я просто Манфред. Божьи пути не наши пути. И Павел сразу же осознал, что Бога было призвание для его жизни. Because he's immediately said, "What do you want me to do?" Потому что он сразу сразу же ответил, что ты хочешь, чтобы я сделал. Now God confirmed his 
calling on Paul's life. И Бог подтвердил призвание для жизни Павла. And I want us to read Acts 22 verses 12 to 15. Деяния 22 12 15. Then a certain Ananias, a devout man according to the law, having a good testimony with all the Jews who dwelt there, came to me. And he stood and said to me, Brother Saul, receive your sight. And at the same hour I looked up, I looked up at him, then he said, The God of our fathers has chosen you that you should know his will and see the just one. Бог отцов наших предизбрал тебя, чтобы ты познал волю его, увидел праведника. And hear the voice of his mouth. И услышал глаз из уст его. For you will be his witness to all men of what you have seen and heard. Потому что ты будешь ему свидетелем пред всеми людьми о том, что ты видел и слышал. Now, this is the second account of the story in the Bible. Это второе, вторая запись той истории в Библии. Первая история записана, когда Бог непосредственно проговорил к Анании. И Анания знал репутацию Павла, его убийц, как убийца христиан. И он сказал, Господи, я боюсь этого человека. Но когда Бог сказал ему, что он должен пойти и That I have called him. Но когда тот сказал, иди, пойди, скажи ему, что его избрал. And you need to pray for him because I have blinded him so that he may receive his sight. И ты должен помолиться о нем, потому что я его ослепил, чтобы ему зрение вернулось. And Ananias went in obedience. Анания пошел в послушание. And you can read that in the in Acts chapter nine. Это можно прочесть в девятой главе Деяний. Now. Immediately Paul heard that God had called him and that he was to go and be a witness of God. Сразу же Павел услышал, что Бог его призвал, что он должен идти свидетельствовать. He immediately obeyed God without hesitation. Сразу же послушался Бога без промедления. And we read this in Acts 19 verse 18. Мы прочтем это Деяния 9:19. And it says very simply, he arose and was baptized. Просто сказано. And then we see in Acts 9, verse 20. Previous verse, where is it? Acts 9, verse 18. Да, 18 стих, 9, 18. He arose and was baptized. Он встал и крестился. And then Acts 9, verse 20. И 20 стих той главы. It says, immediately he preached the Christ in the synagogues that he is the son of god. И тотчас стал проповедовать в синагогах об Иисусе, что он есть сын Божий. He didn't wait. Он не ждал. He didn't hesitate. Он не размышлял. He went immediately to preach the Christ. Сразу же пошёл и проповедовал Христа. Now as a Jew Paul was taking a great risk. И как еврей он очень сильно рисковал. This calling demanded sacrifice. И в этом призвании требуется жертва. Этот великий человек Павел, все его боятся, боятся, некоторые берут пример. Going to persecute the Christians. Он преследует христиан. Now he's preaching Jesus. А теперь он проповедует Иисуса. I know that feeling. Я знаю это чувство. Because I was also in a position where I was very active in the synagogue. I was what? I'm active in the synagogue. И я тоже был в таком положении, я был очень активным членом синагоги. And a few days later I was preaching the Christ. И буквально пару дней спустя я уже проповедовал Иисуса. And it was a shock to the congregation. Это был шок для еврейской общины. And it demanded sacrifice from me. И также много жертв с моей стороны. Because I'm not welcome in much of the congregation anymore. Very, uh, the other day it was Yom Ha'atzma'ut. Is- Israel Independence Day. And I got a phone call from the, security, the Jewish security at the synagogue. And they said, we don't come to the Yom Ha'atzma'ut celebrations. That you didn't come. Yeah. 
И они говорят мне, не приходите на день празднования Хатсмаут. Потому что мы вас не пропустим. Well, it's sacrifice. Это жертва. I have to sacrifice for my God. Мне пришлось принести жертву ради моего Бога. Поэтому Бог хочет, чтобы вы стали доступными для Бога. Мы все знаем, что у каждого есть призвание для вашей жизни. Но вы должны быть в послушании своему призванию без всякого сомнения. I was speaking to my precious brother here earlier on today. Раньше я уже общался с нашим драгоценным братом. And he said sometimes he wants to preach, but he can't. He can't preach. И он сказал, что иногда он хочет проповедовать, но не может. But one day the Lord might say to you. Но один день Господь может сказать тебе. Now I want you to preach the word of God. Теперь я хочу, чтобы ты проповедовал слово Божье. Now I want you to pray for this person. Теперь я хочу, чтобы ты помолился об этом человеке. And when you hear that word, и когда ты услышишь это слово, you'll know it's from God. Ты узнаешь, что это от Бога. Then you go immediately in obedience. Тогда тотчас же иди в послушание. We don't have to go and look for places to preach. Нам не нужно искать каких-то мест для проповеди. But we do need to be sensitive to the Holy Spirit. Нам нам нужно быть чувствительными к Духу Святому. That when He sends us to places, и когда Он пошлет нас какие-то места, we go without hesitation. Мы пойдем без сомнений, без размышлений. Now let's see how God has confirmed your calling. Давайте посмотрим на то, как Бог подтверждает ваше призвание. And I'm going to look at three scriptures. Я прочитаю три стиха. We're going to look in the book of Isaiah, the book of John, and the book of Ephesians. Это книги записано это все Исаи, Виана и Ефесянам. So let's first go to Isaiah 54. And we're going to read from verses five to six. For your Maker is your husband; the Lord of hosts is his name. Fifty-three. Uh, 54. 54. Verses 5 to 6. For your maker is your husband, the Lord of hosts is his name. For the Lord has called you. Does it say there? Uh, yes. For the Lord has called you. Keep on going. Keep read the whole verse. Uh, let me get it for you. Five and six. Okay, fifty-four. Uh, let me just get to it there. Okay. All right. For your Maker is your husband. The Lord of hosts is his name, and the Redeemer is the Holy One of Israel. He has he is called the God of the whole earth, for the Lord has called you like a woman forsaken and grieved in spirit. Okay, so from here we see that the Lord the Lord has called you. Let's read John 15, verse 16. Okay, this is Yeshua speaking. Когда Ишуа говорил эти слова. You did not choose. You did not choose me. Не вы меня избрали. But I chose you. А я вас избрал. And appointed you. И поставил вас. That you should go and bear fruit. Чтобы вы шли и приносили плод. So not only did God choose you for salvation. Бог не только избрал вас ради спасения. But he has appointed you to go and fulfill that which he asks of you. Но также назначил вас, предназначил к тому, чтобы исполнять то, что он просит. Let's look at one more scripture in Ephesians chapter two. Еще один стих Ефесянам два, Ефесянам два. And verse ten. Десятый стих. For 
For we are his workmanship, created in, created in Christ Jesus for good works. Ибо мы его творение, созданное во Христе Иисусе на добрые дела. Which God prepared beforehand that we should walk in them. Которые Бог предназначил нам исполнять. Now here's the amazing thing. Before the foundation of this world, и вот что интересно, что даже до создания этого мира, God had a purpose for each and every one of you. У Бога была цель для вас. And then he called you, he brought you to this world to fulfill that purpose. Now I can't fulfill your purpose. You can't fulfill my purpose. We each have a specific purpose that God has brought us here to this earth Each one of you is going to teach, is going to reach a different people group. Each of you have got your own families, your own friends. У каждого из вас есть определенные друзья, семьи. There's more than one country represented here. Здесь представлена больше, чем одна страна. And each one of you has a unique calling from God. И у каждого из вас есть уникальное призвание от Бога. My next point is that God uses ordinary men and women. Следующее, что скажу, Бог использует простых мужчин и женщин. Many times when I've spoken to people as a pastor in South Africa, часто когда я общаюсь с людьми в Африке как пастор, and I've tried to encourage them to start doing things for the Lord, я прощаю их начать делать что-то для Господа, even if it's just serving within the community, within the church, да, пусть это даже служение в церкви, I sometimes hear these words. Иногда я слышу такие слова. I'm not a minister or a pastor or a leader. Я не служитель, не пастор, не лидер. I don't know enough of the Bible. Я не знаю Библии. I can't do these things. Я не могу это делать. Sometimes God needs an Ananias. Иногда Богу понадобится Анания. Ananias is only mentioned twice in the Bible. Библия она упоминание об Анании есть только два раза. And it's both about the same. About the same story. И это одна история, одна и та же история. He was called to deliver a message from God to Paul, which released Paul into his ministry. Он был призван донести послание от Божье для Павла, после чего Павел начал свое служение. And he had to do this, even though he was afraid. И он должен был это сделать, хотя он и боялся. And in Acts 9, verses 15 to 16. И в Деяния 9, 5, 16. We read the following. Мы читаем. But the Lord said to Ananias. 9:15. Yes, 9 verse 15 and 16. Mm -hmm. But the Lord said to him, that is Ananias. Но Господь сказал ему, Анани, Go for he that is Paul is a chosen vessel of mine. Иди, ибо он, то есть Павел, есть мой избранный сосуд. To be a man named before Gentiles, kings, and the children of Israel. Чтобы возвещать имя мое пред народами, царями и сынами Израилевыми. For I will show him how many things he must suffer for my name's sake. Я покажу ему, сколько он должен пострадать за имя мое. Now the only two accounts of that we read about Ananias is here и and where we read it. Earlier in Acts 22. Вот это только два таких упоминания в этой главе, и мы уже предыдущее прочли. And that's all we hear about Ananias. И все это об Анане. But two thousand years later, и две тысячи лет спустя, everybody knows about Ananias, who's a child of God. Все знают об Анане, что он a simple man, дитё Божье, простой человек. Whose story is preserved in the Word of God for everyone to read. История, которым сохранилась в Слове Божьем для каждого. And sometimes God just needs you to be an Ananias. И иногда Богу нужно, чтобы вы были просто Ананией. Now you all know Billy Graham. Вы все знаете Билли Грэма, слышали о нем, да? Billy Graham was a great man of God. Был великим мужем Божьим. And I know that. He's with the Lord, and I know that he has received. He will receive many rewards in heaven. Я знаю, что он за Господом и будет вознагражден на небесах. But what about the man who who led Billy Graham to salvation? Ну как насчет того мужчины, который привел Билли Грэма к спасению? I wonder what kind of a reward God has for him. Интересно, какое вознаграждение Бог приготовил для него? Because if he wouldn't have led Billy Graham to salvation, потому что если бы он не привел его к спасению, 
Maybe Billy Graham wouldn't have done the great things and been the great evangelist that he was. То, наверное, бы Билли Грэм не был таким великим евангелистом, не сделал бы все то, что он сделал. That man was an Ananias. Вот тот человек стал Ананией для него. You might lead somebody to salvation one day. Вы можете кого-то привести к спасению. He will seem a simple person. He will be like, who will seem like a simple person. Который, возможно, будет как простым человеком. But might become a great man of God. Но может стать великим мужем Божьим. He might become a leader of a great nation. Может стать лидером великого народа. And you were the Ananias that led him to salvation. И вы может стать Ананией, который придет его к спасению. It's as simple as that. Это все так просто. Let's have a look at some people who were called by God. Давайте еще посмотрим на других людей, которые были призваны Богом. Moses, Моисей, Gideon, Gideon, David, Давид, Isaiah, Исаия, Paul, Павел. Each one of them, when they were called, were ordinary men and women doing ordinary work. Все они были простыми людьми, занимались простыми делами, когда их Бог призвал. Moses was a shepherd tending to his flock. Моисей был пастырем, пастухом. He was also a murderer and a fugitive. А также он был убийцем и в бегах находился. And there was a poster on the boards in Egypt saying wanted for murder Moses the Jew. И в Египте были расклеены постеры с с фотографией Моисея и о том, что было вознаграждение за его поимку. Gideon, Gideon was threshing wheat in a wine press in a wine press hiding away. Молотил пшеницу и прятался. Yeah, he was cutting wheat, hiding wheat, cutting wheat, and he was hiding away from the people. Он прятался от людей. Attacking his village. Прятался от врагов, которые нападали на их селение. And that's when God said to him, "Oh, great man of courage." И именно тогда Бог сказал ему, "О, великий муж, смелый муж." And he said, "Lord, I am the least in my father's house." И он ответил, "Господь, это я самый малый в моем доме. My father's house is the least in all the land." Я самая малая моя семья, моя семья самая малая в нашем колене. And God said, "Go in this might of yours." А Господь ответил ему, "Иди с этой твоей силой." David was a shepherd. Давид был пастухом. Tending sheep. Заботился о овцах. Isaiah himself, we read it earlier on. Isaiah said. Why is me? I'm a sinful man. I'm a man of Горе мне, о горе, я грешный человек. Saul was a Pharisee. Савел был фарисеем. He was busy persecuting the early church. Он только то и делал, что преследовал первую церковь. Бросал их в тюрьму. And in fact, Yeshua said, "Saul, Saul, why are you persecuting me?" И кроме того, Иешуа его спросил: "Савел, Савел, что ты меня гонишь?" Yet as each one of those simple people, однако каждый из этих простых людей, and some of some of them not such good people, и некоторые из них не такие уж и хорошие люди, as they responded to the calling of God, each one of them was used very powerfully by God. Когда они откликнулись на призвание Бога, потом Бог смог их сильно использовать. Now I want to say that actually in the kingdom of God. И что еще хочу сказать, что в Царстве Божьем no нету обычных людей. Нету в этой комнате кого-то обычного. Все вы особенные. И каждый из вас Бог избрал. Вы были избраны к спасению. And he's picked you to go and fulfill his plans and his purposes. И были избраны для того, чтобы идти и исполнить его план, его цели. И вы все снаряжены для этого. У всех у нас есть помазание. У вас есть помазание? Yes. We all have the Holy Spirit. У всех у нас есть Дух Святой. Do you have the Holy Spirit inside of you? У вас есть Дух Святой внутри вас? We all have the name of Yeshua. У всех у нас есть имя Ишуа. We have all the weapons that we need. У нас есть все необходимое оружие. And finally, we've got the word of God. 
And we finally, we've also got the word of Конечно God. же, есть слово Бога. But just one thing I need to tell you. И что еще хочу сказать вам? If you make yourself available to God, если вы станете доступными для Бога, you need to allow Him to cleanse you when He wants to. То вы должны позволить Ему очистить вас так как он так как захочет он. And you will go through a time of cleansing. И вы пройдете через период очищения. We just read how in Isaiah 6 verse 6 the angel burnt Isaiah's lips with a hot coal. Мы только что видели в 6 главе ангел обжёг губы Исаия. We read in Acts 9 uh, verse 3 how God threw Paul to the ground. And in Acts 9 verse 8 we read that God blinded him. We will go through cleansing. But that cleansing strengthens us. We read in the book of James chapter 1 Также в Иакова первой главе мы читаем. Принимайте это с радостью, когда вы проходите через различные искушения и испытания. Давайте даже откроем. Иакова. We're going to read James chapter 1 verse 2. Второй стих. Якова 1:2. My brethren, count it all joy when you fall into various trials. Братья мои, с великой радостью принимайте, когда впадаете в различные искушения. Knowing that the testing of your faith produces patience. Зная, что испытание вашей веры производит терпение. But let patience have its perfect work. Терпение же должно иметь совершенное действие that you may be perfect and complete lacking nothing. Чтобы вы были совершенны во всей полноте без всякого недостатка. You see God wants a perfect and complete bride that he can use for himself. И видите ли, что Бог хочет совершенную и совершенную невесту во всей полноте. Совершенно во всей полноте невесту. God needs you to get to the unsaved. Бог хочет, чтобы вышли к неспасенным. He needs you to pray for the sick. Он нуждается в том, чтобы вы молились о больных. He needs you to bring hope to the poor and the needy. Он нуждается в том, чтобы вы давали надежду бедным и нуждающимся. He needs you to pray for the Jewish people. Он нуждается в том, чтобы вы молились о евреях. He needs you to pray for Odessa, for Ukraine, and for the countries that you come from. Он нуждается в том, чтобы вы молились об Одессе, Украине, тех странах, откуда вы родом. He needs you to help and to pray for your pastors and your leaders. Нуждается в вашей помощи, молитве о лидерах, пасторах. He needs you to serve and pray for the MJBI. Он нуждается в вашем служении, молитве об MJBI. Now either you can do it. Либо вы можете это сделать. Or you can leave it to the next man to do it. Либо вы оставите это кому-то другому. When God asks and says to you, whom shall I send? Когда Бог просит вас и спрашивает, кому мне послать? Кто пойдет ради меня? Your reply must be, here I am, God. Then Your reply must be, here I am, Lord. Here, here I am. Вы можете сказать, что вот я, Господь. Send me. Пошли меня. Don't leave it to the next person. Не оставляйте это для соседа. You are the ones that God wants to use for his kingdom and for his glory. Let's finally look at the consequences if you don't make yourself available to God. И давайте посмотрим, каковы последствия, если вы не будете доступны для Бога. And as I get come to an end, I want to read the book of Ezekiel, chapter 22. And I'm going to read from verse 30 to 31. <coughs> I want you to listen to this very carefully. Wait again. Ezekiel, Ezekiel 22. 
32. Искал я у них человека, который поставил бы стену и стал бы предо мною в проломе за сию землю, чтобы я не погубил ее, но не нашел. Итак, я залью на них негодование мое. Огнем ярости моей истреблю их. Поведение их обращу им на голову, говорит Господь Бог. Бог искал одного человека, чтобы помолиться об одном народе. И потому что он не мог найти одного человека. Он Бог поглотил их, уничтожил их. Бог ищет одного человека, который станет в проломе за семью, for вашу, your friends, за ваших друзей, for the people that you work with, за коллег, for your cities, за ваш город, for your countries, за страну, for your churches, за церкви, for your church leaders, за ваших церковных лидеров, for this wonderful institute, за этот замечательный институт. He's looking for one man, он просто ищет one одного woman. человека, одного мужчину, одну женщину. И, возможно, вы единственный человек, который дойдет до этих людей. Может чтобы вы помолились о нем, о них, и Бог исцелит. И, может, он ищет здесь одного человека, кто бы помолился об этом. Если никто не пойдет, тогда Бог не исцелит. Как вы раньше сказал, Бог всегда просит нас делать что-либо. Когда Он являет свою силу. Как моя жена говорит, один шаг делать его, Он делает десять шагов. Я думаю, один из величайших Чудес, которые мы находим в Библии. Один из самых романтических. Это когда Бог разделил Черное море. И позволил израильтянам пройти по суше. И прежде чем он сделал это, он сказал Моисею, протяни посох свой. Я не знаю, что бы произошло, если бы Моисей сказал, не хочу я протягивать посох. Бог, хочешь, давай разделяй, ты же Бог. Я не могу представить себе, что, наверное, Бог бы не спас израильтян. Или же, что бы произошло, если бы Моисей сказал, ты что, Бог, хочешь, чтобы я забрался на эту гору, чтобы оттуда каменюки ну, снести, скрижали? И потому что я разбил эти камни, ты что, хочешь, чтобы я еще второй раз туда лез? Ты что, хочешь, чтобы я сделал что? Может быть, у нас даже десяти заповедей не было сегодня. Я думаю, вы понимаете, о чем я говорю. И когда Бог призывает вас, скажите, вот я. Для меня была такая привилегия делиться с вами на протяжении этой недели. У меня такое желание в сердце есть. Что я увижу, что в один день вы исполните все, что Бог приготовил для вас. Здесь, в этом институте, вы получаете так много 
знаний, подготовки, я знаю это. And what you got from me this week and what you get from all the other wonderful teachers who come here. То, что вы получили от меня и от других многих замечательных учителей. Is to equip you for the building of God's kingdom. Это всё для того, чтобы снарядить вас к созиданию царства Божьего. And with all my heart. И всем своим сердцем. I want you to be the building blocks that God can use to build his kingdom. Я хочу, чтобы вы были строительными камнями, которых может использовать Бог. You guys have really crept into my heart. Вы все в моем сердце находитесь. You've crept into my wife's heart. Также в сердце моей жены. Every one of you. Каждый из вас. It's been a privilege to be able to just share with you. Это было привилегия просто быть с вами, делиться. I might see you again in this life. И, возможно, я увижу вас еще раз в этой жизни. И если не увижу здесь, так я увижу вас на свадебной вечере Агнца. И вот, когда это последнее учение завершаю, я хочу сделать то, что Бог Moses to tell Aaron to do to the children of Israel. Я хочу сделать то, что Моисей повелел Моисею и Арону делать. He commanded them. He commanded Aaron to bless the children of Israel. Сказал Арону благословлять народ израильский. And in the book of Numbers. Книги чисел. Chapter 6 verse 22 to 26. Шестой главе от стихе 22. 27. The words are like are this. Такие слова. And the Lord spoke to Moses saying. И Господь сказал Моисею говоря. Speak to Aaron and his son saying. Скажи Аарону и его сыновьям. This is the way you shall bless the children of Israel. Вот как вы должны благословлять сынов Израилевых. Say to them. Говоря им. The Lord bless you and keep you. Да благослови тебя Господь и сохрани тебя. The Lord make his face shine upon you and be gracious to you. Да светит Господь тебя. The Lord lift his countenance upon you and give you peace. Милость тебе обратит свое лицо к тебе и даст тебе мир. So they shall put my name on the children of Israel and I will bless them. Так пусть призывает мое имя Израиль и я благословлю их. I'm going to pray this prayer over you in Hebrew. Я помолюсь этой молитвой на иврите. And as I do that, когда я это буду делать, so shall God put His name on each and every one of you. So shall God put His name on each and every one of you. Бог начертал свое имя на каждом из вас. And He will bless you. И он благословит вас.